Hello guys, welcome to Cognitive Platform. This is Bhavna and today I'll discuss article. ठीक है आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स के बारे में जिससे इससे पहले की जो वीडियोस थी उसमें मैंने आपको शॉर्ट डिटेल्स में बताया है सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल्स जो हैं ठीक है एक होते हैं हमारे डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा क्या होता है इनडेफिनेट आर्टिकल ठीक है आर्टिकल इज डिवाइडेड इन टू पार्ट फर्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकेंड इज इनडेफिनेट आर्टिकल देन आई एक्सप्लेन दैट मैंने क्या एक्सप्लेन किया आपको कि डेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ द आता है लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल में गाइज क्या आएगा ए और एन और ए एन तो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है अब इसमें आपको बेस्ट करना है आपको समझना है कि कैसे आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है ठीक है फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए ठीक है गाइस दा के बारे में भी मैंने बहुत ही डीप में जाके एक्सप्लेन किया लेकिन अभी दा का जो यूज है ना वो खत्म नहीं हुआ क्योंकि दा का बहुत सारी चीजें दा के बारे में मुझे अभी एक्सप्लेन करना है तो आज हम लोग पढ़ते हैं दा के बारे में तो देखिए जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है ना दा तो मैंने कहा था दा डिनोट्स पर्टिकुलर पॉइंट पर्टिकुलर पर्सन ठीक है दा जो है वो डिनोट करेगा किसी पर्टिकुलर दा को हम यूज करेंगे कब जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट करेंगे जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्या बोला मैंने दा का यूज हम किसी भी सेंटेंस में उस टाइम करते हैं जब हम किसी भी पर्सन को बहुत ही अच्छे से जानने लगते हैं या समझने लगते हैं ठीक है जैसे मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल्स दे करके भी क्लियर किया था तो आज फिर से मैंने आपको रिवाइज करने के लिए एक एक सेंटेंस लिखा है क्या लिखा है द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ प्रिंट यहाँ पर देखिए द बुक लिखा हुआ है ये द मैंने क्यों लिखा क्योंकि द बुक यू वॉन्ट वो बुक जो तुम चाहते हो इज आउट ऑफ प्रिंट ठीक है ये आउट ऑफ प्रिंट है तो यहाँ पे द बुक मतलब अब मुझे उस बुक में इस उस बुक की बात कर रही हूँ जो बुक तुम चाहते हो द बुक इसका मतलब क्या है ये जो बुक है उसी पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है जिसको वॉन्ट कर समझ में आया क्या बोला मैंने कि किसी भी पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से मान लीजिए यहाँ पे मैंने बोला आई मैंने आपको एग्जाम्पल दिए आई मेट अ गर्ल द गर्ल वॉज ब्यूटिफुल तो पहले जब मैं लड़की से मिली तो मैं उसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानती थी मैंने बोला कि मैं एक लड़की से मिली अब जब मैं आपको मैंने कहा ना जब कभी भी आपको रेपिटेशन हो रहा है तो आप करोगे क्या आप दा को यूज करोगे ठीक है उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए जिसको पॉइंट किया जा रहा है तो यहाँ पे पहले मैंने लिख दिया दा बुक तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि उसी बुक की बात कर रहे हैं जो तुम चाहते हो या चाहती हो ठीक है तो समझ में आ गया द बुक क्यों हम द बुक लिखेंगे तो इसलिए मैंने ये कहा है कि जब हम क्या करेंगे द का यूज करेंगे तो द उस पर्टिकुलर पॉइंट को डिनोट करेगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जिसे हम बहुत अच्छे से समझते हैं ठीक है या जानते हैं तो देखिए और मैंने आपको क्या बताया था अशन के अशन के नेम के आगे फीस के नेम के आगे ठीक है कहीं पर भी अशन का नेम लिखा हुआ है पैसिफिक अशन है ठीक है तो इन सब के नेम के आगे आप क्या करोगे आप दा लगाओगे तो मैंने आपको एक बहुत ही बहुत ही अच्छा तरीका बताया था कि जो भी यूनिक थिंग्स होंगी ठीक है उनके नेम के आगे आप दा यूज करोगे ठीक है तो क्लियर हुआ उसके बाद अब हम लोग देखते हैं मैंने दा सन दा मून ये भी आपको सब बताए हैं बिफोर द नेम ऑफ नेशनल पार्टी क्या बताया मैंने बिफोर क्या लिखा है मैंने बिफोर द नेम ऑफ नेशनल पार्टी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स न्यूज पेपर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पार्ट ऑफ बॉडी आर्म फोर्सेज फिजिकल पोजिशन एक्सप्रेस ट्रेन नेम ऑफ डायरेक्शन ठीक है जो डायरेक्शन के नेम है कि उनसे आगे भी आप क्या करोगे आप दाग का यूज करोगे तो क्या आप एक बार फिर से पढ़ते हैं क्या लिखा है मैंने दा इज यूज बिफोर द नेम ऑफ नेशनल पार्टी बिफोर द नेम ऑफ नेशनल पार्टी यानी नेशनल पार्टी के नेम के आगे गाइस हम लोग क्या करेंगे हम दा का यूज करेंगे दा का यूज नेशनल पार्टी के नेम के आगे हम दा का यूज करेंगे ठीक है अब बोलोगे नेशनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी ठीक है कांग्रेस ठीक है ये सब जो नेशनल पार्टीज हैं हमारी इनके नेम के आगे हम क्या करेंगे हम दा का यूज करेंगे कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उसके नेम के आगे आप क्या करोगे आप दा का यूज करोगे क्योंकि आप फिर उसके बाद न्यूज़पेपर के नेम है जैसे द हिंदू द टाइम्स ऑफ इंडिया इनके भी नेम के आगे आप क्या करोगे दा का यूज करोगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है आपके पियानो है गिटार है ठीक है इनके नेम के आगे आप दा का यूज करोगे पार्ट्स ऑफ बॉडी है ठीक है ये सब आपको पता है ये पार्ट्स ऑफ बॉडी के नेम के आगे भी आप दा का यूज करोगे ठीक है फिर उसके बाद क्या है आर्म्ड फोर्सेस 
आर्म फोर्सेस के नेम के आगे भी आप दा का यूज करोगे फिजिकल पोजीशन किसी भी चीज की फिजिकल पोजीशन बताई जा रही है फिर आप क्या करोगे दा का यूज करोगे एक्सप्रेस ट्रेन के नेम के आगे आप दा का यूज करोगे डायरेक्शन के आगे भी आप दा का यूज करोगे ठीक है जिससे मैंने इसे पहले की क्लास में आपको बताया है डायरेक्शन के नेम के आगे फिर उसके बाद मैंने लिखा एरोप्लेन शिप ठीक है इनके नेम से भी आगे आप क्या करोगे दा का यूज करोगे अब देखिये नेक्स्ट मैंने एक ये लिखा है वेन सिंगुलर वेन सिंगुलर नाउन इज मेन टू रिप्रेजेंट होल क्लास जब सिंगुलर नाउन ठीक है किसी भी होल क्लास को रिप्रेजेंट करे तो गाइज वहां पर भी हम दा का यूज करते हैं मैंने क्या बोला जब भी सिंगुलर नाउन किसी होल क्लास को रिप्रेजेंट करती है या करता है तो हम क्या करते हैं वहां पर दा का यूज करते हैं फिर से एक बार रिवाइज करते हैं देखिए क्या लिखा हुआ है द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ नेशनल पार्टी नेशनल पार्टी के नेम से आगे हम दा का यूज करेंगे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नेम के आगे आप दा का यूज करोगे न्यूज पेपर्स के नेम न्यूज पेपर के नेम्स के साथ दा का यूज करोगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आप दा का यूज करोगे पार्ट्स ऑफ बॉडी और इन सब के बारे में आपको पता है आर्म फोर्सेस दा फिजिकल पोजिशन के भी साथ आप दा का यूज करोगे एक्सप्रेस ट्रेन के साथ दा यूज होगा ठीक है और नेम ऑफ डायरेक्शन डायरेक्शन के नेम के साथ ही दा का यूज होगा उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि एरो ये एक और छूट गया है एरोप्लेन और शिप के नेम के भी साथ आप दा का यूज करोगे और देखिए ये मैंने लिखा है वेन अ सिंगुलर नाउन इज मेन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास दा इज ऑल्सो यूज वेन वेन सिंगुलर नाउन इज मेन टू रिप्रेजेंट होल क्लास जब सिंगुलर नाउन किसी भी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है ठीक है तो वहां पर हम क्या करते हैं दा का यूज करते हैं जैसे मैंने लिखा द काउ इज यूजफुल एनिमल ठीक है तो यहाँ पर मैंने दा इसलिए यूज किया क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ मैं काउ के बारे में ठीक है उसकी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही हूँ इसलिए वहां पर हम क्या करेंगे हम दा लगाएंगे तो आपको क्लियर हुआ जब भी कोई सिंगुलर नाउन किसी क्लास को किसी पूरी जाति को रिप्रेजेंट करेगा वहां पर हम दा का यूज करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अब हम लोग आगे पढ़ते हैं देखिए आपके सामने मैंने ये टू सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इसमें आप क्या करोगे आप ये समझोगे कि आपको किस आर्टिकल का यूज करना है ठीक है काउ इज अजफुल एनिमल लिखा है हॉर्स इज अबल एनिमल लिखा हुआ है ठीक है मैंने कहा जब कोई सिंगुलर नाउन किसी पूरी किसी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा आप दा का यूज करोगे ठीक है मैंने क्या बताया कि जब कोई सिंगुलर नाउन किसी क्लास को रिप्रेजेंट करता है तो हम करते क्या है हम वहां पर दा का यूज करते हैं अब यहाँ पे काउ इज अजफुल एनिमल तो गाइज यहाँ पर आप क्या करोगे आप दा लगा दोगे आप दा यूज करोगे दा द काउ इज अजफुल एनिमल ठीक है और आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपने दा नहीं लगाया है ठीक है काउ इज अजफुल एनिमल तो ये गलत नहीं होगा फिर उसके बाद क्या हॉर्स इज अबल एनिमल तो यहाँ पर क्या होगा दा लग, लगा देंगे तो क्लियर हो गया आपको अब हम लोग कुछ नए रूल्स की तरफ चलते हैं नेक्स्ट रूल है गाइस क्या बिफोर अ प्रॉपर नाउन बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव यानी किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले हम अभी मैं आपको ऑमिशन ऑफ आर्टिकल में बताऊंगी ठीक है लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ लेते हैं फिर मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करती हूँ प्रॉपर प्रॉपर नाउन जो होते हैं गाइज उनके नेम से पहले हम दा नहीं यूज करते लेकिन अगर उनसे पहले क्या है बिफोर अ प्रॉपर नाउन वेन इट इज क्वालिफाइड बाई एडजेक्टिव देन वील यूज द ठीक है यानी प्रॉपर नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा है जो क्वालिफाई कर रहा है तो हम करेंगे क्या उससे पहले द का यूज करेंगे ठीक है लेकिन प्रॉपर नाउन अगर कहीं पर भी है तो आप द का यूज जैसे मान लीजिए मैंने लिखा शेक्सपियर क्या लिखा मैंने शेक्सपियर लिख दिया ठीक है या फिर मैंने लिख दिया मैंने लिख दिया शेक्सपियर लिख दिया मिल्टन लिख दिया ठीक है मिल्टन लिख दिया मिल्टन लिखा ठीक है स्पेंसर लिख दिया ये जो नेम लिखे हुए हैं इनसे पहले हम क्या करेंगे हम दा का यूज दा मिल्टन नहीं होगा लेकिन अगर यहाँ पर प्रॉपर नाउन से पहले अगर कोई क्वालिफाई अगर प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव से क्वालिफाई हो रहा है तो आप करोगे क्या उससे पहले एडजेक्टिव आया हुआ है और वो उसे क्वालिफाई कर रहा है तो हम करेंगे क्या दा का यूज करेंगे ठीक है जैसे क्या लिखा हुआ है द ग्रेट सीजर द ग्रेट सीजर ठीक है तो हम दा का यूज करते हैं फिर क्या है द इम मॉटल शेक्सपियर अब शेक्सपियर है और शेक्सपियर क्या है इमोटल तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दा का यूज करेंगे तो आपको ये सारी चीजें अपने माइंड में रखनी है ठीक है उनके कॉन्सेप्ट को समझना है बस 
फिर उसके बाद क्या है विद सुपरलेटिव तो गाइज मैंने आपको बताया है डिग्रीज कित, कितनी डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री कंपेरेटिव डिग्री पॉजिटिव कंपेरेटिव और सुपरलेटिव और सुपर पॉजिटिव डिग्री हो या कंपेरेटिव डिग्री हो जैसे गुड लिखा हुआ है देखिए गुड लिखा है तो लिखा हुआ है बेटर गुड बेटर बेस्ट गुड बेटर बेस्ट तो देखिए गुड बेटर बेस्ट दिया गया है तो आप पॉजिटिव और कंपेरेटिव डिग्री में दा का यूज नहीं करोगे लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में आप दा का यूज करोगे और देखिए मैंने एक सेंटेंस भी लिखा हुआ है दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री केमिस्ट्री अब देखिए क्या है ये सुपरलेटिव डिग्री है ना गुड बेटर बेस्ट तो इससे पहले आप क्या करोगे सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप दा का यूज करोगे तो भाई क्लियर हुआ क्या बताया प्रॉपर जो नाउन्स है ठीक है प्रॉपर नाउन्स के पहले आप क्या दा का यूज नहीं करते हो लेकिन अगर इनसे पहले एडजेक्टिव आया है और वो उसे क्वालिफाई कर रहा है तो क्या होगा फिर आप दा का यूज करोगे सेकेंड रूल मैंने बताया कि जब हम डिग्री में आते हैं पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री दिया होगा तो आप पॉजिटिव कंपेरेटिव में दा नहीं लगाओगे अब लगाओगे कहां पर सुपरलेटिव डिग्री में आप दा का यूज करोगे तो क्लियर हो गया गाइस नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या लिखा हुआ है लिखा है बिफोर अ नाउन विद एम्फेसिस टू गिव द फोर्स ऑफ सुपरलेटिव ठीक है किसी भी ऐसे नाउन से पहले भी हम दा का यूज करेंगे जो सुपरलेटिव का सेंस देगा देखिए क्या है द वर्ब इज द वर्ड द वर्ब इज द वर्ड ठीक है तो यहाँ पे क्या है बिफोर अ नाउन उस नाउन से पहले जिसे बहुत ज्यादा हम एम्फेसिस करेंगे टू गिव द फोर्स ऑफ सुपरलेटिव सुपरलेटिव का फोर्स देंगे हम उनसे पहले भी दा का यूज करेंगे और गाइज इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन भी हैं ठीक है थीके? तो ऐसा नहीं है कि जो चीजें बस मैंने आपको बता दी बस वही है मैं आपको कुछ एक्सेप्शन बता दूंगी और आप लोग पहले इसे समझ लीजिए विद ऑर्डिनल्स है ऑर्डिनल्स मतलब कार्डिनल नंबर होते हैं ऑर्डिनल नंबर होते हैं मल्टीप्लीकेटिव होते हैं ये मैंने एडजेक्टिव के सेक्शन में आपको बताया है अब ऑर्डिनल्स के साथ आप क्या करोगे आप दा का यूज करोगे ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है आपके ऑर्डिनल नंबर है तो ऑर्डिनल्स के साथ आप क्या करोगे दा का यूज करोगे ठीक है अगर लिखा होता ही वॉज फर्स्ट मैन ही वॉज ही वॉज फर्स्ट ही वॉज फर्स्ट man to arrive he was first man to arrive तो गाइज यहाँ पर आप क्या करोगे आप फिर आर्टिकल का यूज करोगे ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है ना इनसे पहले फर्स्ट से पहले आप द का यूज करोगे ही वॉज द फर्स्ट द फर्स्ट तो हम जब एम्फेसाइज करते हैं ना किसी भी किसी भी वर्ड को या फिर उसको बहुत ज्यादा पॉइंट आउट करते हैं वहां पर आप क्या करते हो आप दा का यूज करते हो तो ऑर्डिनल्स के साथ आप दा का यूज करोगे ठीक है तो क्लियर हो गया देखिए गाइज अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल पढ़ने जा रहे हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं ठीक है क्योंकि नॉर्मल आर्टिकल सब पढ़ते हैं सब पढ़ा देते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो भी हमें कवर करनी होती है क्योंकि अब क्या है अब आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना ही करना है जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे कि लव लिखा है काइंडनेस लिखा हुआ है तो आप आर्टिकल का यूज करोगे या नहीं करोगे ठीक है और किस सेंस में आपको करना है किस सेंस में आपको नहीं करना है तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर की हैं, ठीक है अब हम लोग पढ़ते हैं रेपिटेशन ऑफ द आर्टिकल आर्टिकल का रेपिटेशन देखिए क्या लिखा हुआ है आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग मैंने कहा है किसी भी सेंटेंस में जितने भी नाउन आएंगे आप उनके साथ आर्टिकल का यूज कर सकते हो ठीक है क्या मैंने बोला मैंने कहा नाउन अगर आएंगे तो नाउन के साथ आप आर्टिकल्स का यूज करोगे लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो आप इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करोगे ठीक है और आप तो डेफिनेट का भी कर सकते हो जिससे रिलेटेड मैंने आपको रूल्स बताए अब उसके बाद मैं ये कह रही हूँ कि अगर लिखा है आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग लिखा हुआ है तो देखिये यहाँ पर एक नाउन आपका यहाँ पे क्या है आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग तो ये क्या है ये आपका नाउन है डॉग तो वो डॉग आपके पास क्या है एक ब्लैक डॉग है और दूसरा क्या है व्हाइट डॉग है क्यों ये कैसे आपने समझा क्योंकि यहाँ पर एक आर्टिकल आ लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है आ इट मीन दैट यू हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग ठीक है और सेंटेंस क्या आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग कि मेरे पास क्या है एक ब्लैक और एक क्या है व्हाइट डॉग है लेकिन अगर मैंने इसे ये लिख दिया होता आई हैव अ ब्लैक आई हैव अ ब्लैक एंड 
वाइट डॉग आई हैव अ ब्लैक गाइज इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा नहीं समझ में आएगा मुझे बताइएगा ठीक है क्या बोला आई हैव अ ब्लैक इन वाइट डॉग तो देखिए इसका क्या मतलब है कि मेरे पास एक ही डॉग है वो भी ब्लैक और वाइट दोनों है क्या मैंने बोला कि मेरे पास एक ही डॉग है जो वाइट और ब्लैक दोनों है ठीक है अगर या, अब आपको ये नहीं कर देना है कि यहाँ पर आर्टिकल यूज करने लगना है नहीं यहाँ पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे हम समझते हैं देखिए यहाँ पे क्या है आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग इट मीन दैट कि मैं केवल एक डॉग की बात कर रही हूँ ठीक है यहाँ पे क्या है दो डॉग्स की बात कर रही हूँ वो भी क्या आई हैव अ ब्लैक मेरे पास एक ब्लैक डॉग है और दूसरा व्हाइट डॉग है ठीक है मीनिंग्स आपको समझनी है फिर उसके बाद क्या लिखा है द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर आर एबसेंट क्या लिखा है द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर आर एबसेंट कि सेक्रेटरी और ट्रेजर क्या है एबसेंट है अब देखिए यहां पे क्या आर लगा हुआ है आर लगा हुआ है ना ठीक है यानी हेल्पिंग वो क्या है आर है और मैं केवल यही पर आर्टिकल लगा रही हूं तो गाइज ये गलत हो जाएगा आपको यहाँ पे दा पर भी क्या करना है दस दो लोगों की मैं बात कर रही एक तो मैं सेक्रेटरी की बात कर रही हूँ और दूसरी मैं बात कर रही हूँ ट्रेजरर की और ये एबसेंट है क्या बताया मैंने कि यहाँ पर आर लगा हुआ है इट मीन्स दैट यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है या फिर आप यहाँ पे इज लगा दीजिए ठीक है इज तो सही हो जाएगा आप दाका यूज नहीं करोगे ठीक है लेकिन अगर आर लगा हुआ है आपको आर्टिकल की मिस्टेक निकालनी है तो आप यहाँ पे दा लगा दोगे तो शायद मैं आपको समझा पाई हूँ फिर से मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ गाइस सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल किस तरीके से ये हमारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो देखिए क्या लिखा हो अगर आपको आर्टिकल्स की मिस्टेक फाइंड करनी है तो सबसे पहले देखिए लिखा है आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग इट मीन्स दैट की यहाँ पे मैं एक ब्लैक डॉग की बात कर रही हूँ और एक मैं व्हाइट डॉग की बात कर रही हूँ ठीक है अगर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग इट मीन्स कि मैं यहाँ पर एक डॉग की बात कर रही हूँ जो कि ब्लैक है और व्हाइट है फिर उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पर द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर आर लिखा हुआ है आर लिखा है तो आपको अगर आर्टिकल की मिस्टेक आई हुई है तो आप क्या करोगे यहाँ पे दा लगा दोगे क्योंकि दो लोग अगर यहाँ पे मान लीजिए आपको वर्क की मिस्टेक आपको देखना आप इज लगा दो सॉरी मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पे आप इज लगा दो ठीक है तो आपको आर्टिकल लगाने की कोई जरूरत नहीं है तो आपको ये समझ में आ गया और ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ठीक है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और आ रहे हैं ओके गाइस थैंक यू थैंक यू वेरी मच